ഇനി ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡൽഹിയിൽ സമാപിച്ച കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്ലീനറി സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബാലറ്റ് സമ്പ്രദായം തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്ര സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ആ ഒരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാഹിത്യമാണ് കേരള സമിതി ഇന്ന് മുഖപ്രസംഗത്തിന് വിഷയം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാലറ്റിലേക്കല്ല മടങ്ങേണ്ടത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്നാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിൽ കേരള സമിതി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ തോൽക്കുന്നത് ഈ ബാലറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബാലറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല ജനങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രസക്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാൻ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കും എന്ന ആശങ്കയാണ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തെ തള്ളി പറയാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ ആശങ്ക എത്രമാത്രം അസംബദ്ധവും അശാസ്ത്രീയവും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തമില്ലാത്തതും ആണെന്ന് രാജസ്ഥാനിലും യു പിയിലും ബീഹാറിലും ഈയിടെ നടന്ന ലോക്സഭാ ഉപ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തെളിയിക്കുന്നു മൂന്നിടത്തും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വലിയ മാർജിനിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് യു പിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിഗംഭീര വിജയം നേടിയ ബി ജെ പിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകൾക്ക് തോറ്റ് തുന്നം പാടിയത് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയിൽ ശങ്കയുള്ളവർ പഞ്ചാബിലും ഡൽഹിയിലും കേരളത്തിലും മറ്റും അധികാരത്തിൽ വന്ന കക്ഷികൾ ബാലറ്റ് ബാലറ്റിലൂടെയാണോ അത് നേടിയതെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് യാഥാർത്ഥ ബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരില്ല എന്നാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്നത് മനോരമ ഇന്ന് മുഖപ്രസംഗമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് എ ഐ സി സി സമ്മേ പ്ലീനറി സമ്മേളനം അത് അതിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റം രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന ആ ഒരു നേതാവിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ അതായത് ഈ പരമ്പരാഗത അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പ്രദായിക രീതികളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ആ ചൂടുമാറ്റവും മറ്റുമാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിൽ മനോരമ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പുതിയ ദിശാബോധം നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധി അതായത് മുതിർന്ന തലമുറയെ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ചെവിക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നൽകും ആ ഒരു സമീപനം വികസന സമീപനമായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് കൈക്കൊള്ളുക എന്നാണ് രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയത് അത് ദിശാബോധം പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു നടപടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്ന മുഖപ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നു മനോരമ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ദുർബല ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കോൺഗ്രസ് കടന്നു അധികാരം നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം ലോക്സഭയിൽ വെറും നാൽപ്പത്തി എട്ട് എം പിമാർ ഈ നിലയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിലെ അധികാരത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം തന്നെ വേണം കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തുന്ന ബി ജെ പിക്കെതിരെ കെട്ടുറപ്പുള്ള സഖ്യം പടുത്തുയർത്തുകയും അതിന് സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കുകയും എന്ന ഭാരിച്ച ദൗത്യമാണ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടേത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മുഖപ്രസംഗം മാതൃഭൂമി ഇന്ന് മുഖപ്രസംഗമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഉള്ളതല്ല ഒഴിവുകൾ എന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കാലാവധി ഈ മാസം അവസാനം അവസാനിക്കുന്ന എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് ലാങ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ജില്ലാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കർശന നിർദ്ദേശമാണത് അത് പാലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും സർക്കാർ നൽകി അത് അതാണ് മാതൃഭൂമി മുഖപ്രസംഗത്തിന് വിഷയം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ളതല്ല ഒഴിവുകൾ ഈ മാസം കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്ന് പരമാവധി നിയമനം നടത്താനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം തൊഴിൽരഹിതരായ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് എല്ലാ ഒഴിവും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനകം പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കും നിയമനാധികാരികൾക്കും കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിങ്ങനെ പറയുന്ന മുഖപ്രസംഗത്തിൽ നാല് ലക്ഷം പേരാണ് ഈ പരീക്ഷ എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രധാന പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ഉപ പട്ടികയിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലേറെ ആളുകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഈ നിയമനം കിട്ടിയതോ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം ഇത് അതായത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്
വാണിജ്യം ബില്ലിലെ കേരള കമ്മിറ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്ത കോട്ടയത്ത് നിന്ന് രാകേഷ് കൃഷ്ണയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നോടെ ലോട്ടറി വരുമാനം പതിനായിരം കോടിയിൽ എത്തുന്നതോടെയാണ് വരവിനെ വൻ വരവിലെ വൻ കുതിച്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നൽകിയ വകുപ്പായും ഇതോടെ ലോട്ടറി മാറും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു മാത്രമല്ല പല നിരക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോട്ടറികളെല്ലാം നിരക്ക് ഏകീകരിച്ച് വില മുപ്പത് രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൽപ്പന കൂടി എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മനോരമയുടെ സാമ്പത്തികം പേജ് നോക്കാം സാമ്പത്തികം പേജിൽ അറുപത്തി രാജ്യത്തെ അറുപത്തി നാല് ബാങ്കുകളിലായി മൂന്ന് കോടി അക്കൗണ്ടുകളിൽ ആയിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അവകാശികളെ കാത്ത് പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് കോടി രൂപ എന്നാണ് അതാണ് പ്രധാന വാർത്തയെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ആർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ കണക്കാണ് അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് സാമ്പത്തികം പേജിൽ മനോരമ ഇന്ന് പ്രധാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമിയുടെ വാണിജ്യം പേജിൽ കൊച്ചിയിൽ രണ്ട് ദിവസമായി നടക്കുന്ന രണ്ടായിരം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉച്ചകോടി അതായത് ഹാഷ് ടാഗ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന പേരിലുള്ള ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ഉച്ചകോടി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് തുടങ്ങുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സമ്മേളനം ആദ്യത്തെ സംരംഭമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുള്ള വിദഗ്ധരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്പോർട്സ് വിശേഷങ്ങൾ കൂടി ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കാം കൊൽക്കത്തയിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് അതിലുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരളം ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് ചണ്ഡീഗഡിനെ തോൽപ്പിച്ച് തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ രാഹുൽ രാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള ടീമിൻ്റെ ആ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനത്തോടെയുള്ള തുടക്കമാണ് സന്തോഷ തുടക്കം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കളിക്കളം പേജിൽ കേരള മോദി ഇന്ന് പ്രധാനമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ആകർഷകമായ പടവും സഹിതമാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൗതി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസവും നേരുന്നു